xem xong mấy cái show khay kiểu đó chắc chắn là em sẽ tự nhiên có cái câu hỏi trong đầu ủa vậy sao chơi hôn vậy có người chơi dở ta có người chưa dở à có người lại nói ngon mấy ông dễ chơi dở là tại không biết chơi hay sao gà không biết chơi hay sao mà lại chơi dở thì hôm nay video này mình sẽ làm sáng tỏ cái vấn đề đó thông qua một cái chủ đề đó là bí mật của đoạn lưu à cái đoạn lưu cái nhỏ nhỏ nổ của trẻ ở đó chính là đoạn lưu đó rồi bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề đầu tiên nha đoạn lưu là gì thì đoạn lưu là một cái nội tại của SEO có được thông qua việc mình ngắm bắn chúng kẻ địch hoặc là đánh QE mà nó ra nó nó, nó cho chí mạng thì nó ghi một dấu đoạn lưu hoặc là mình có thể dùng kêu nộ nói chung á miễn sao anh em thấy một cái hình tam giác ngôi sao này nè nó có cái hình tam giác này tức là nó đã ở trạng thái đoạn lưu rồi đó nhưng mà không phải cái nổ nổ kiểu này là giống như hết nha trong cái đoạn lưu này nó có bốn loại cái loại thứ nhất đó là đoạn lưu né đoạn lưu né là khi mà con quá dính hiểu đoạn lưu này ha mình ngắm trọng kích vô nó nó bịt bịt như vậy gọi là đoạn lưu né cái đoạn lưu né này nó scale theo cái đánh thường tức là nếu mà mình xài à, vũ khí hoặc là những cái thánh di vật mà tăng cái tấn công thường của nhân vật á thì cái đó mới tăng đam ha đó là cái thứ nhất đây anh em có thể coi ở đây có lẽ nhiều người đọc không kỹ là sao không biết cái đó ha đoạn lưu né khi tụ lực ngắm bắn chúng kẻ địch đang bị đoạn lưu tức là bị tam giác á thì nó sẽ gây ra đoạn lưu né 0.7 giây một lần à, tức là không phải giây mình mới làm được một cái đoạn lưu như vậy tiếp theo cái đoạn lưu thứ hai đó là đoạn lưu chém đoạn lưu chém làm sao để làm được cái đoạn lưu chém này tức là con quái đang bị cái dấu đoạn lưu ha mình sẽ bật e chém nó thì nó gọi là đoạn lưu chém cái đoạn lưu chém này nó sẽ là bật lên đó đó đoạn lưu đó không đó là một phẩy năm giây lần đó nổ đó đó là đoạn lưu đoạn lưu chém ha và cái đoạn lưu chém sát thương của đoạn lưu chém được coi là sát thương của kỹ năng nguyên tố mỗi một phẩy năm giây nó có hiệu quả một lần tức là nếu mình là cầm đồ mà bản thân di vật kiểu như giác đấu sĩ hay là cung đi xét gì đó thì nó không có tăng đam cho cái đoạn lưu này đâu anh em phân biệt cho đó ha thì những cái cây kiểu này nè sát thương kỹ năng nguyên tố nó mới tăng đam cho cái đó đó lý do tại sao tuyệt quyền nó rất là hợp cho chào đó là cái cái đoạn lưu thứ hai còn cái đoạn lưu thứ ba cái đoạn lưu thứ ba là đoạn lưu nổ tức là mình sẽ kích cái đoạn lưu nó sẽ sẹt đó bằng chiêu nổ đó nổ bùm lan ra đó thì đó gọi là đoạn lưu nổ tức là mình đã có ba loại đoạn lưu khác nhau ha và cái đoạn lưu nổ này nó scale theo à, nó được tính là sát thương kỹ năng nổ nha cho nên anh nếu mà anh em muốn nổ cái đoạn lưu đó đâm to thì sử dụng mấy cái đồ nào mà nó có tăng sát thương kỹ năng nổ ví dụ như là thánh gì vật là dấu ấn nó sẽ tăng đam cho cái đó thì mình ví dụ thế thực tế chèo nó không có bận mấy cái đó đâu chèo không có bận dấu ấn đâu tại vì thường thường mình sẽ có mình à, thực tế mình xài là xài đoạn lưu chém rất là nhiều đấy sát thương của đoạn lưu nổ được xem như sát thương kỹ năng nổ ha đó phân biệt ba loại vậy còn cái đoạn lưu thứ tư là gì đoạn lưu thứ tư là cái thú vị nhất nè thì cái đoạn lưu phá này sau khi mình giết chết con quái thì nó sẽ nổ ra một cái đoạn lưu và cái đó sẽ lan cho con bên cạnh thành ra anh em thấy cái cái này nè đây là một ứng dụng của đoạn lưu phá tức là chết con quái thì nó sẽ nổ thành cái đoạn lưu khác mà cứ thế là cái này cứ làm hoài cái này không phải là edit đâu nha cái này là nó làm cho event làm được á cái đoạn lưu này nó mạnh và nó đặc biệt ở chỗ là nó là sát thương đánh phạm vi tức là gọi là aoe nhưng mà nó tính theo cấp lũy thừa tiếng anh gọi là quadratic scaling á lũy thừa là sao mình thấy ví dụ lý ví dụ hai con đánh lan đơn giản cho anh em hiểu nè ví dụ như con siao với con chao đi nói siao trước con siao này á mà nó đánh lan như bốn k đam đúng không nó đánh hai con quái đứng gần mỗi con quái nó đánh được 40 k đúng không à đánh thiếu kích bảy đó có hai hai con thì nó đánh trúng được hai đòn nhưng mà mỗi con quái chỉ nhận được 40k thôi và giả sử như có đến trúng bốn con quái thì cơ bản là nó tổng sát thương của nó là 160 nhưng mà mỗi con quái nó chỉ nhận có 40k thôi ha bốn mươi k đam nè thí dụ dậm cái chút bốn con mỗi con 40k hết nhưng đối với chèo thì sao chèo nó gọi là nó nó là cái con đánh lính lan đặc biệt nhất trong game này luôn nó gọi là tính theo cấp lý thừa là giả sử chèo đánh được 10k đúng không giả sử chèo nó quýnh một bảy có một con quái đánh 10k đam thì coi như đây một con quái là chỉ nhận có 10k cái sát thương của đoạn lưu thôi nếu mà ở gần đó nó cái trúng thêm một con thứ hai nữa à, phạm vi hai con này nhận thêm 10k nữa con này sẽ nổ cái đoạn lưu 10k thì cái 10k con này nè nó sẽ trúng ngược lại con số 1 vậy là bây giờ mỗi con nó sẽ nhận 10k của nó và nhận 10 con ở bên cạnh tức là hai con đến gần á thì nó 
tổng sát thương màu con phải nhận là tới 20k lắm. Tức là nhân lên. Nếu mà có hai con quái thì một cái đoạn lưu tới 20k. Một con quái đoạn lưu chỉ có 10k thôi. Và giả sử nếu có 10 con này sao? Nếu mà chúng 10 con thế này. À, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giả sử mà mình dùng hệ phong hay gì mình gom vô á. Mà nó trúng 10 con cái thì cái đoạn lưu của 10 con nó, nó lan qua ngược ngược qua ngược lại thì mỗi con sẽ nhận cấp 10 lần. Đó chính là cái sự bá đạo của cái đoạn lưu. Nè, hãy cái mình nói cho lên cho anh em coi nha. Cái demo nè. Đó, thấy không? Một cái đoạn con treo này nó đam nó thấp lắm, nó chỉ có 5888 thôi. Nhưng mà nếu như mà chỗ này có tới 6 7 con quái lần tính ra mỗi con phải nhận 5008 mà nhân 6 lần nhiêu? 6 6 36 gần 40k. Đó có nghĩa là cái điều kiện để cái đoạn lưu nó trở nên bá đạo là quái phải đông và phải đứng gần nhau Vậy nó cần thỏa mãn hai điều kiện Thứ nhất là cái chỗ cái môi trường đó quái phải đông mới được Quái không đông thì bó tay Quái không đông giống như quýt bót con trời hồi này đi quýt bót rất là phế Tại vì đam bản thân của đam hấp dẫn mà Nó chỉ nhờ cái đoạn lưu nó nhân, nhân lên mà quái nó có một con thì đâu có nhân được gì đâu Thì đó là lý do tại sao nhiều người chê yếu Bản thân mình cũng chê rất là yếu luôn Đâu lâu vui vui muốn đánh đoạn lưu thì kiếm chỗ nào quái đông thì làm thôi hồi trước la hàng thì nó sắp lung tung rất là khó đánh la hàng thì lợi trước đó thì nó sẽ có một cái tầng tầng hiếu 12.1 thì nó là quái đông 12.2 nó là boss 12.3 boss thì dù vậy nó cứ xẹt boss và quái đông dẫn tới đi chơi rất là khó có những cái la hàng kỳ này thì nó sắp theo kiểu trên dưới la hàng bây giờ là thiếu trần trên quái 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 đông không à thành ra bây giờ anh em mà chơi chơi ô lúc này thì cảm thấy là chơi được đi la hàng cũng ống ống như lúc trước thì bó tài đó lý do tại sao nhìn thấy su khi sẽ ổn đu đu nhưng thực tế nó yếu xìu nó yếu là vậy nó chỉ phù hợp với một số bạn mà thích sưu tầm thích sử dụng xe ô trong những tình huống nhiều kiểu đó đó đánh cho nó vui vẻ à, nó nổ đùng đùng nhìn nó sướng hoặc là trong một số cái event thì nó sẽ rất là nhiều thì tóm lại nè điều kiện đi trong xe ô nó bá đạo phải hỏi hai điều kiện thứ nhất là môi trường quái phải đông thứ hai phải đi với một con phong nữa con phong phải có khả năng gom quái mạnh thì à, à, hai con này thường thường á, thì anh em sẽ thấy gần đây người ta sẽ dùng đi với lại con Kajuha Venti cũng được nhưng mà hạn chế hơn Tại vì cái Venti á, mình gom lại cái mình đánh thường thì không trúng Thông thường mình chỉ đánh được cái đoạn lưu nổ bằng kêu nổ thôi Cho nên là Kajuha sẽ thích hợp cho cái lối đánh đoạn lưu bá đạo này nhiều nhất Nếu anh em nào thấy chỗ nào quái đông Giống như là hàng kỳ này nè, là hàng kỳ này Thì anh em có thể bỏ đi chung với Kajuha Rồi cho chai ò quýnh Đánh nó sẽ rất là dễ dàng, nó bò bật rất là đã và cái ly cái 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 điều nó thêm một điều nữa là cái đoạn lưu đó nó có cái ICD riêng tức là nó sẽ mỗi cái đoạn lưu là một cái phản ứng giống như anh em mà gọi là đánh phản ứng điện cảm đi gọi là đi với tim lôi bi đù thì nó sẽ giật điện điện cảm rất là nhiều hoặc là anh em đi với hệ thảo thì nó sẽ tạo hạt rất là nhiều đó là cái ứng dụng để mà mình 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 kết hợp với những người khác nhìn nó rất là phê đây mình mở một cái ví dụ của cái cái hệ thảo này ha làm gì làm người ta cũng phải có một cái con con cà hà để gom nha cho nó gần cái đã để xa xa thì nó không có hiệu quả đâu luôn lắm rồi đó sẽ bắt sẽ thấy không Chết. nổ nước nè đó là ứng dụng của đoạn lưu ha như cái này là hàng kỳ trước mà lá hàng kỳ này sói anh em cũng sẽ áp dụng được tại vì quái nó 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 đông để cà hà gom vô là có thể uh, kết hợp thêm bỏ hỏa vô hỏa hoặc lôi mà hỏa thích hợp hơn tại vì đoạn lúa nổ lan rồi cái hạt nổ á, hạt bung tỏ cũng nổ lan nó sẽ hay hơn là anh em dùng kiểu nổ rộ bỏ lôi vô lôi thì đánh đơn mục tiêu cái nổ rộ nổ lan tùm lum nè à bây giờ chị uh, chị uh, xèo bung tỏ cũng khá là phê ừ. Rồi cái hiệu ứng đoạn lưu này chỉ duy nhất mình Thalia mới có ha Có lẽ mình nghĩ có lẽ là một số anh em sim khoái Thalia chính là vì cái cái này nè Họ họ thích dùng nó Thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi muôn thở mình hay hỏi là xa, xa ra mạnh hay yếu thì cũng Thì nó chỉ là đánh 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 đoạn lưu vậy thôi Ngoài đoạn lưu ra treo Thalia không có gì hết Tức là nếu mà mình không có đánh quái đông Môi trường quái đông thì à, Cái sức mạnh của Thalia treo ở nó thuộc dạng trung bình yếu ha nó nó sẽ rất là thu thiệt so với những đi bít khác với bản thân mình thì thường thường mình cũng chỉ dùng trên ta galia mỗi khi mình muốn xem cái đoạn lưu thôi chỗ nào mình thấy có có quái đông mà giống như lo hàng nào mà nó có ra ra, ra quái đông đông mà sắp thuận lực tiền sẽ dùng ta galia đi hoặc là những cái uh, sự kiện hiếu chiến thì mình có thể dùng nó vui vui còn bình thường thì không có dục đó có lẽ là những anh em nào mà yêu thích ngoại hình của ta galia và cũng phải là dư giả chú quân thạch thì có thể sở hữu thêm 
để mà chơi trong những lúc mà đổi gió cảm thấy thú vị thôi còn đa số người chơi thông thường tích nguyên thạch vitulay thì mình hay có lời khuyên là thôi đừng lấy thalia lấy những con khác có giá trị hơn 